staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet out on the terrace. We breathe in the air of this small town. Hi guys, welcome back to my channel. I know kailan lang yung huling video ko about makeup. So I'm back because I have this some products na gusto kong i-share sa inyo. Uh, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. If you like this video, please give it a thumbs up. Kung meron kayong gusto na pagawa sa akin, please leave it on the comment box below. Kung mapapansin nyo, I have this like dewy uh, finish ng face. I just put a BB cream, a kilay, and then a lipstick. This one is from uh, Nichido Eyebrow Pencil and I'm using the NYX Istanbul and then top of it is I think Morocco. And then I'm here to share with you yung products na nabili ko from Japan. I have this uh, a friend na nagwo-work sa Japan at yung sister niya umuwi ng Pilipinas. So naisipan ko na magpapabili ako ng product na to since everybody's talking about this. I know medyo late na, marami na nag-review ng product na to, pero gusto ko pa ring i-share sa inyo yung experience about this product. This is a mascara. It's a waterproof. And this one is our liquid eyeliner. Let's unbox this products and then check natin kung okay ba talaga. Okay, so first is this uh, Kiss Me Heroin uh, liquid eyeliner. So this is how it looks. Wala siyang seal. So, para lang siyang yung normal na pag inopen mo. Ayan na siya. Ayan. So, literally, it's a Japanese language. Pero, nababasa ko dito, sa baba, merong Kiss Me, which is the brand itself. And then, sa left down side, meron siyang 0.1 mm. So, meaning, it's a 0.1 mm na size ng tip for the liquid eyeliner. And then, over here, there is this Cosme 1. So, it's a Cosme, I think it's a ward na nakuha ng brand na to. Uh, number one sila from the, siguro sa category ng makeup 2016. So, that's last year. Okay, let's open. So, natanggal ko na yung pinaka parang description niya. On the back of it, hindi ko rin alam ko anong sinasabi but it's a Japanese. Tapos, merong 1, 2 na parang instruction. Pero it's also written in a Japanese language. So, 1, i-apply mo, and then 2, you'll see the result. It looks like this. Ayan. So, kung ito yung kamay ko, ganito siya kahaba. Okay. Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner. Yun yung nakalagay dito. And then, nakalagay sa may baba nun, it's waterproof. So, let's see kung waterproof ba talaga siya. Itetest natin siya for the whole day. I'll do some random check-in. Pero, although, hindi naman ako talaga lalayo, dito lang sa bahay. Makikita pa rin natin kung uh, waterproof siya. And then, wala naka-indicate kung anong shade. But, I think this is black since wala naman daw ibang siyang nakita doon kung di ito lang. Let's open. Okay. This is how it looks, the tip. And then, try natin siya sa ating back of the hand. Ayan. So, ganyan siya ka-black. At in fairness, isang glide ko lang na-achieve na yung ganyang ka-dark na uh, color ng ating liquid eyeliner. Let's try. So, itatry natin itong si liquid eyeliner. Let's see. Hindi ako gagawa ng super uh, wing eyeliner. I just the normal uh, eyeliner. Let's see whether it's uh, very easy ba na gamitin. Hindi siya ganun kasing naretso nung nagawa ko sa back of my hand. Hindi ko alam dahil ba sa my foundation yung eyelid ko or ano. Pero ulitin ko. Try ko ulit.
Medyo nag-struggle ako dun sa may pinaka-inner. Pero I think sa unang swipe lang yun. Then after noon parang nag-go through na siya. Okay na siyang gamitin. Maganda pa. Since yung pinaka-tip niya is very thin. So kung yun lang din yung ididikit mo dun sa iyong eyelids. Yun lang din yung nipis na makukuha mong product. Balikan ko lang ulit ng isa pang glide para mas super intense siya. So this is how it looks nung nalagyan ko na siya ng liquid eyeliner. Hindi siya nag-smudge unlike ng ibang mga liquid eyeliner na kalalagay mo palang kumakalat na siya. Tapos nag-struggle lang ako ng konti. Pero nung siguro sa umpisang apply lang ganun. Pero nung nakuha na niya, sa so dere-derecho na lang. Sorry, that's my son. Medyo nag maingay nagpa-play siya. And then, uh, kung mapapansin nyo, yung ibang liquid eyeliner, kaya iba nung, iba yung, yung iba ayaw ng liquid eyeliner is paglagay mo pa lang, parang ang dami-dami na nung, nung product. So, pag dilat mo, kumakalat na rin siya dun sa may upper part. But this one, ang bilis siya nag-dry. Pag apply mo, hindi naman totally dry na dry. Pero pag apply mo, seconds lang yung nabilang, dry na siya. So, and I think buildable siya. Kasi nung nagpangalawang uh, application ako, hindi naman siya na muo or what. So, kung mer meron siyang parang something inside na I think yun yung nag-prevent uh, para hindi siya mag, uh, magtiga sa loob. So, I think bag mo siya gamitin is you need to shake it para makuha mo yung specific amount. Gawin ko yung kabila and then balikan ko kayo para dun sa mascara. Okay, so ayan, nalagyan ko na siya parehas. Sorry, hindi talaga pantay yung eyes ko. Kaya kung makakansin nyo, parang malapit na siya dun sa binaka-fold ng aking eyes. Pero dito, hindi naman. Anyways, ito yung nakita kong eyeliner na hindi ako nag-struggle. Sobrang pag-apply ko, lazy ako mag-eyeliner, lalo na pag, uh, pag liquid eyeliner. Kasi unang-una, Pag nag-smudge, napaka-troublesome na mag-fix. So, normally, naglalagay lang ako ng black eye pencil. Nilalagay ko siya sa sideline para magmukha lang uh, darken yung area na yon. So, now, i-try naman natin yung pinatawag nilang heroin mascara, the waterproof. This one is a volumize, volume and curl mascara. So, meron din silang lengthening yata. Pero mas gusto ko yung sa pag-volume kasi medyo mahaba naman na yung pilik mata ko. Hindi ko na kailangan na pahabain pa. Let's unbox this. Dito sa, ito yung packaging niya. Sabi dito sa packaging, uh, the brand is Health Kiss Me. And then, all is Japanese language din so hindi ko na rin maintindihan. Sa back of it, Ganon din. Sing nun na sa liquid eyeliner. Japanese language pa rin siya. So, let's open. Wala din siyang seal. So, pag bukas mo, maka-open mo na agad yung product. Ito siya. So, this is how it looks. Nagre-reflect sa it. Ano, diba? Nagsana. Ito yung aking hand. So, ganito siya kahaba. Nakalagay dito... Heroin Make Volume and Curl Mascara. Super waterproof. So, hindi ko alam ang ibig sabihin ng super waterproof. Pero nakapanood ako sa YouTube ng mga nagre-review about this. Uh, mahirap talaga siyang tanggalin. Actually, this one, may nabibili din nung uh, pang-remove nito. It happened na nakalimutan kong bumili. Pero I have this uh, eye makeup remover naman. I think mag-work mag naman siya since it's a oil-based. Sa back of it, meron nakalagay na 01. So, I think that's the shade. And then, Japanese na yung nakalagay. So, open natin. So, this is the one how it looks. Kung sa mata ko siya, hindi naman siya kalakihan. So, I think sakto lang. Hindi din siya nabibend. So, basta diretsyo lang siya. Hindi katulad ng ibang mascara one na mayroong papa-curve. So, this one straight lang. Uh, paglabas ko ng wand, 
medyo nakadikit sa kanya yung product. So, minsan ganit, normally, binabalik mo siya kasi feeling mo sobra. Okay. So, i-apply ko siya sa aking uh, lashes. Mag-curl lash lang ako. Medyo may mga maliliit na... So, ito siya. Nung nalagyan ko na. Actually, inulit ko. Kasi parang feeling ko pagku pagkuha ko nung wand, walang product. Feeling ko sinusuklay ko lang siya. So, nung pag-apply ko, ayan, medyo nagkaroon na siya ng... Na-darken na siya. So, as you can see... Kita ba? Hindi ko alam kung mabibigyan ko ng justice. Pero, ito yung nalagyan ko na mascara. At ito yung wala. So, kitang-kita naman siguro na nag-volume ay siya at na ligyan nga ng shade yung aking lashes. So, ito yung aking lashes na para tapos malagyan ng mascara. Dito sa kabila. Mahaba na siya pero hindi siya na-volume. Gawin ko yung kabila and then balikan ko kayo. Uh, Ina-apply ko siya. Wala man ako nakita na parang namumuumuo. Merong iba kasing mascara na pag nilalagay mo siya, merong buo-buo dun sa may pinaka-end ng iyong lashes. But this one, wala naman akong encounter na gano'n. It really well uh, volumized my lashes. So, thumbs up sa akin tong Yung eyeliner kanina, thumbs up din para sa akin. So, punta naman tayo dun sa nabili kong mga cream cheek from Can Make Makeup. By the way, itest pala natin kung transfer proof siya. Wala namang nag-transfer sa aking hand. So... Wala. Wala nag-transfer. So, punta na tayo dun sa aking mga nabili. Pin cheek. This is from the band Can Make. Uh, I think maraming nag-re-rave dito sa product na to. So, let's unbox these two cream cheeks. Okay. At yung aking palad, ganito kalaki yung cream cheek. So, maliit lang ihin ang aso namin. Okay. It has this sticker. Japanese language lang din. So, hindi ko alam kung paano ko rin siya nagagabas. Natanggal ko na siya. Ganito na lang yung itsura niya. On the back of it, ang tangin na babasa ko lang is cheek face color. Tapos may number 07. So, I think that's the shape. Then, nakalagay lang dito www.canmake.com Made in Japan. Other than that, wala na akong makita na pwede ko ma-share sa inyo. So, let's open. It's in a plastic clear, crystal clear. Tapos, meron pa din siyang seal. Which is good. Ayan, natanggal yung plastic. Ito na siya. Open natin. And this is the product how it looks. Medyo kakulay pala siya ng nails ko. Okay, iswatch muna natin and then magde-decide ako later kung ano ilalagay sa cheeks ko. Ayan, creamy siya. And this is how it looks. So, I think pag in-apply ko siya, itatap-tap ko lang sa aking face. Kunin ko yung isa and then swatch So, this ko. is the second one. In the back of it, nakalagay CL05. So, I think this is the shade of it. So, wala siyang particular na name. Open natin siya. And then, igaglide ko yung aking uh, fingertip. Ayan, nakikita nyo na parang nadipan na talaga siya. And this is... And this is its color. Ito. So, ito may... I think gagamitin ko itong si CL05. Swipe ko dun sa... Lalagay niya and then katap-tap ko siya sa aking cheeks. By the way, 
BB cream lang yun nasa face ko. So, hindi din ako nag-conceal ng aking mga blemishes. Kasi, pang... Wala naman ako ibang pupuntahan. So, sundo lang ako sa aking anak later. So, as you can see, at yun nalagyan ko ng cream cheek. Yung kabila, wala. Parang natural looking lang siya. Mahilig naman kasi yung mga Japanese sa ganun lang. Even Koreans, diba? Mahilig sila sa parang parang nag-glow lang. Na totally talaga na may blush on. So, yan. Hindi siya may pagka sticky siya, pero not to the point na parang ang lagkit-lagkit sa face. Okay naman siya para sa akin. Nitignan ko siya sa salamin. May pagka dewy finish siya. So, I think after this, kailangan mo siyang iset ng powder. Gawin ko yung kabila and then balikan ko kayo. So, ito na yung aking look after ko mag-cream cheek. Hindi ko pa siya sineset ng powder. Parang gusto kong dewy siya. Anyways pala, sa mga hindi nakakaalam, uh, oily ako sa may aking tea area. Pero hindi na to the point na super oily. Um, Nag-oil up lang siya pag talagang uh, siguro sobrang init. And then here, uh, normal normal to dry. Siguro nagda-dry lang siya. Hindi ko siguro na na-maintain na mag-moisturize ng aking face. But then, uh, gusto ko siya. Yung finish niya, okay sa akin. Kahit hindi ako mag -powder. So, I think hindi ko na siya sa set ng powder. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung sinatch ko kanina liquid eyeliner. So, I'm trying to remove it by with the baby wipes. As you can see, ang tagal bago ko siya natanggal. So, yun. Ginamitan ko pa siya ng pressure para lang matanggal. By the way, this is a baby wipes. So, Hindi siya naman yung ganong kahirap na mahirap tanggalin. Yan. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And then if you wanna know uh, more of the things that you want me to try or give a review, uh, please comment down on the comment box below. I'll try all my very best na maitry yung mga sinasuggest nyo sa akin. But for now, uh, let's end up to here. Okay, let's end this video and then I'm gonna see you on my next video. Bye! So this is how I look after I wash my face. So my mga redness here. Uh, may natitira pa din sa aking upper lash line. And then yung mascara, I think andun pa talaga. Kung I think kailangan na talaga siya nanggalan with the makeup remover. Yung oil base para mas matang. So, that's all. Bye!